আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস হতে পর্যায় সারণীতে মৌলের অবস্থান নির্ণয় এবং ইলেকট্রন বিন্যাসে পর্যায় সারণীর মূল ভিত্তি দুটো বিষয় অবশ্য আমি তোমাদের গত ক্লাসে প্রথম বিষয়টি আলোচনা করেছি তবে আজকে আরও আমি ডিটেলস আলোচনা করব কারণ এটার গুরুত্ব বিবেচনা এই দুই দিন আলোচনা করা দরকার তো তারপরে তার আগে আমি তোমাদের একটু রিকল করে নেই তো ইলেকট্রন সমূহ সেবা তার শক্তির ক্রমানুসারে প্রবেশ করে অর্থাৎ যে অরবিটালের শক্তি কম সে অরবিটালে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করে এবং যে অরবিটালের শক্তি বেশি সে অরবিটালে ইলেকট্রন পরে প্রবেশ করে তার মানে খেয়াল করে দেখো ফোর এস অরবিটালের শক্তি কম তাই এখানে ইলেকট্রন আগে প্রবেশ করবে থ্রি ডিতে পরে করবে ঠিক একইভাবে এরকম এখানে সচ্চিত আমি করেছি আরেকটি বিষয় এস অরবিটালে দুইটি ইলেকট্রন পি তে ছয়টি ডি তে দশটি এফ তে চোদ্দটি ইলেকট্রন যাবে তো এখন আমি এই যে শক্তি প্রমাণুসারে প্রবেশ করি এটা আমি সহজভাবে মনে রাখার জন্য আমি তোমাদের লিখে দিচ্ছি খেয়াল করে দেখো তো প্রথমে আমরা দুইবার এস লিখব দুইবার এস 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 দুইবার তারপরে আমরা দুইবার পিএস পিএস লিখব পিএস পিএস তারপরে আমরা দুইবার ডিপিএস ডিপিএস লিখব দুইবার ডি পি এস ডি পি এস তারপর আমরা দুইবার এফ ডি পি এস লিখব এফ ডি পি এস আবার লিখব এফ ডি পি এস এফ ডি পি এস আমরা দুইবার এফ ডি পি এস লিখব তো এখন আমরা এটাকে পূরণ করে দেবো খেয়াল করে দেখো ওয়ান এস টু এস থ্রি এস ফোর এস ফাইভ এস সিক্স এস সেভেন এস এইট এস তার পরবর্তী আমরা আবার লিখবো দেখো কিন্তু পি যেহেতু ওয়ান পি নাই টু পি থেকে শুরু তাহলে আমরা লিখবো টু পি থ্রি পি ফোর পি ফাইভ পি সিক্স পি সেভেন পি তারপরে আমরা লিখবো দেখো ডি যেহেতু টু ডি নাই তাই না তাহলে আমাদের শুরু করতে হবে কি থ্রি ডি থেকে এখানে থ্রি ডি ফোর ডি ফাইভ ডি সিক্স ডি আচ্ছা তারপরে যেহেতু আমাদের এফ কি থ্রি এফ কিন্তু নাই তাই না ফোর এফ থেকে শুরু ফোর এফ ফাইভ এখন দেখো এটার সাথে এটা মিলে গিয়েছে শক্তির ক্রমানুসারে এটা আমাদের মিলে গিয়েছে তো এখন আমরা ইলেকট্রন বিনাস করব দেখো ওই দিন আমরা ছোট ছোট মোড়ের ইলেকট্রন বিনাস করেছি আজকে আমরা অধিকত যেসব পারমাণু সংখ্যা বেশি তাদের ইলেকট্রন বিনাস আজকে আমরা করব তো তারপর আমি একটা ছোট একটু প্র্যাকটিস করে নেই তো তার আগে একটু আমরা বলি যে রোল ওয়ান এক হচ্ছে সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তর শুধু এস থাকলে সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তরে শুধু এস থাকলে সেক্ষেত্রে কি হয় এস এর যে যে কয়টি ইলেকট্রন থাকবে সেটাই তার প্রোপ নির্ধারণ করবে আর দুই রোল টু এ সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তরে শুধু এস ও পি থাকলে সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তরে এস ও পি থাকলে এস ও পি এর সাথে টেন যোগ করতে হবে এটা হচ্ছে দুই নং নিয়ম তিন নং নিয়ম হচ্ছে দেখো সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তরে এস ও তার আগের শক্তি স্তর যদি ডি হলে অর্থাৎ দেখো এন এস যদি হয় তিন মান হবে এন মাইনাস ওয়ান ডি তার মানে এখানে যে ফোর এস হয় এখানে হবে থ্রি ডি এখানে ফাইভ এস হলে এখানে হবে ফোর ডি তার সেক্ষেত্রে হবে গ্রুপ নাম্বার হবে এস আর ডি এর যে ইলেকট্রন সংখ্যা থাকবে তার যোগফল তো আমরা এখন প্র্যাকটিস করি অনেক প্র্যাকটিস করব প্র্যাকটিস করলে আমাদের এইসব রোল ওয়ান রোল টু রোল থ্রিটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর পর্যায় সংখ্যা তো একই সর্বোচ্চ কোয়ান প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা অথবা সর্বশেষ শক্তি স্তর যে সেটাই হচ্ছে তার পর্যায় সংখ্যা তো এখন আমরা আসি তাহলে আমরা ইলেকট্রন বিনাশ লিখি আমরা যদি এখন পটাশিয়াম লিখি পুলিশ তো খেয়াল করে দেখো আমরা এখানে লিখব তো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স তো এই পর্যন্ত দেখো আঠারো হয়ে গিয়েছে তো আঠারোর পরে কি উনিশ ফোর এসে যাবে তাই না ফোর এসে যাবে এটাই হচ্ছে পটাশিয়াম এর ইলেকট্রন তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি সাথে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস ওয়ান এটা হচ্ছে পটাশিয়াম এর ইলেকট্রন এটা তো তার পরবর্তী আমরা লিখতে পারি দেখো এখন পটাশিয়াম এর কি পর্যায় সংখ্যা কত চার পর্যায় চার কারণ সর্বোচ্চ আমাদের শক্তি স্তর কি চার আচ্ছা তো এখন আসি আমরা তো এখানে গ্রুপ কোনটা হবে দেখো এর রোল ওয়ান এর মধ্যে আছে সর্বোচ্চ শক্তি স্তর কি বাইরের শক্তি স্তর শুধু এস থাকলে তাহলে কি এটা গ্রুপ কত হবে ওয়ান গ্রুপ হবে ওয়ান এটা তার পরবর্তী আমরা আসি আর একটা প্র্যাকটিস করি আচ্ছা এখন আমরা ফ্লোরিন লিখতে পারি ফ্লোরিন নাইন খেয়াল করে দেখো এটা আমরা একটা মুছে দেই আমরা এখান থেকে এই সব করবো আজকে 
कारण सर्वोच्च प्रधान शक्ति स्तर की सर्वशेष प्रधान शक्ति स्तर हम कई शक्ति स्तर आज दुईटी पर ग्रुप ग्रुप देखो तो एस आर पी दू नम नियम सर्वशेष शक्ति स्तर एस ओ पी थे तो क्षेत्र में दस करते हैं तो है? दस जोग करते हैं तो पाँच आदि सात आदश सतर तेल ग्रुप कत है सेभनटी देखो फ्लोरिन तुम्हारा पर्दे सामने बेर कर देखो पर्दाय दुई ग्रुप सतर इलेक्ट्रन बनाश करी तो देखो तो पर्यायर पर्याम छत्तीसि छत्तीसि कत ग्रुप कत दस एगारो तो तुम्हारा पर्दा सर बेट कर देखो 
তা হচ্ছে সিলভারের পর্যায় হচ্ছে 5 গ্রুপ হচ্ছে 11 আচ্ছা তো পরবর্তীতে আমরা আসি সিলভারের পরে আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি হচ্ছে আয়োডিন আয়োডিন কে আমরা বের করতে পারি যে আয়োডিন কত নাম্বার পর্যায় এবং কত নাম্বার গ্রুপে আয়োডিন আয়োডিনের পরিমাণ সংখ্যা কত 53 তো এখন আসো এই পর্যন্ত কত হয়েছে 47 তো এখানে 10 করে দিলে কত হয়ে গেল 48 48 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 so 4d10 5s2 5p5 5p5 আমরা সাজিয়ে রাখলাম তো এখন খেয়াল করে দেখো তো এটা কোন নং নামে পড়বে দুই নং কারণ কি সর্ববস্তু শক্তি স্তর s আর p থাকে तो ताले की पढ़ जाए तो ये खाने फाइव ये खाने पढ़ जाए पास किया थे तो ना तो ये पढ़ जाए होगा शक्ति स्तर ये खाने पास किया थे तो ये पढ़ जाए फाइव ये खाने शो तो ग्रुप को तो ये पाँच चार दिन शाम तो ये ग्रुप पाँच चार दिन शाम आठ दस को तो होगा शतरंग और था पढ़ जाए होगा फाइव ग्रुप होगा श बेरियम, बेरियम की 56 परमाणु शंका, बेरियम है 56, तो अपन आज के बारे में हम लोग प्रैक्टिस करते जाएं, तो एक हाथ पड़ने तो पता नहीं चलो, तिप्पान हो, तो लेकिन यहाँ पर एक टेकना बारे इधर हम तेरे चौन ना होलो, चौन ना दे सप्पन हो, तुम्हारे भेंगे में कोटी डेढ़ आधा बाबे करवा, कि तुम तो 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 अच्छा 5s2 5p6 5s2 5p6 और वो चे 6s2 तो ख्याल करो देखो इखाने क्यों हुए चे शॉर्ट इखाने कुर्नियों हो गए शॉर्ट बसे शुक्ति स्तर जो दिशु तो s था के সর্বোচ্চ শক্তি স্তর যদি শুধু এস থাকে আর এখান থেকে সমাধান শক্তি স্তর কয় কেটে 6 টি তাহলে পর্যায় 6 এটা নিয়ে তো কোনো ঝামেলা নাই পর্যায় 6 তাহলে গ্রুপ কত হবে শুধু এখানে গ্রুপ হবে শুধু 2 কারণ সর্বোচ্চ শক্তি স্তর শুধু এস এর ক্ষেত্রে আসতে পারে গোল্ডের পারমাণবিক সংখ্যা কত 79 এ ইউ 79 তো খেয়াল করে দেখো এখানে আমাদের বেরিয়ামের ক্ষেত্রে बेरियम में तेरी सिक्स एस टू पड़ जाता होगा चलो तो देखा नहीं क्यों इसे फिफ्टी सिक्स पड़ जाता होगा ताहोल हमने देखा नहीं दी फोर्टीन दे ताहोल वालों सेवेंटी प्लस नाइन ताहोल का था वालों सेवेंटी नाइन ताहोल है गोल्डर पाना मतलब शंका पूरा नहीं मिला अपना बेटा के छाजे ही लिखी तो एक four f fourteen five s two five p six five t nine six s two तो एक बार एक तरह से ख्याल करो five d nine एच d ten स्थिति सी एक बार नहीं s थे कि एक टी इलेक्ट्रॉन d ten चल जाए और तब हमें d ten six one एक बार ना शो एक बार ना शोर बच्चे शक्ति स्तर पर कि छोए और तो देखा ना शक्ति स्तर पर क्या से छोए थे और था एक पॉर्ट जाए हमें चार और था चार नॉन पॉर्ट जाए बोलो इन सॉरी पॉर्ट जाए ऐसे छोए थे और था एटी इस छोए नॉन पॉर्ट जाए बोलो एवं ग्रुप हो बे तो शर्बती शक्ति स्तर किया से एस तारा के शक्ति स्तर की डी ऐसों देखो एस एवं तारा के शक्ति स्तर दी डी हो तार माने कि एस सिक्स एस तो एन माइनस वन डी तार माने कि वे फाइव डी होते होंगे ताहोले एक तीन नॉन यू आमी आशे और तो एक एक तो होगा ग्रो दोष प्लस है और तो ग्रो एगर तार माने गोल्डर के तेरे पॉर्जाइ सिक्स एवं ग्रो एगर हो कारण ये सब से पी बी गोल्डर पर यहाँ पर प्रैक्टिस करते पर ही लेट तार पर हमारे शंका होती है एट्टी टू तो एक बार नष्ट हो जाएगा ना तब लेकिन हम लेकिन खेल कर देखो ये पर तो हम तो पता है चलो 
शक्ति मोट छये पर ग्रुप कत शेष फोर्टी कत 56 तुमने शब्द करो देखो बेरिया में इलेक्ट्रॉन मिला है तार पर 40 कत होना 70 आर 4 74 अच्छा तो अपन अपने शार्ज ही लिखी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f 5s2, 5p6, 5d4, 6s2. सर्वशेष शक्ति कोट शक्ति स्तर छोड़ पर कारण चार प्रैक्टिस कर लो बैक्टिस करो पर्यायरण मोल इलेक्ट्रन बनाश कर देखो तुम इलेक्ट्रन बनाश करारे ग्रुप पर्याय ग्रुप मिले कि तुम्हारे साथ आलोचना करब इलेक्ट्रन बनाशे पर्या सारणी मूल भित्तीय अच्छा पर्या सारणी जो प्रवर्तित हलो अठारो ऊन साल किसर पर भित्ती कर प्रथम हल पारमानविक भर तर उन्नीस तेर साले मुस्लिम प्रति पारमानविक संख्या तर परवर्ती मौल संख्या साधारण हल इलेक्ट्रन बनाश अनुजय तो आप एक देखी तर मैं तीन टाइम जिन पेल अर्थात पारमानविक भर पारमानविक भर अनुसार सजाते गए तीन टाइम पॉइंट मध्य पर्दा सारणी मूल भित 
তো আমরা এক নং পয়েন্টে আসি তো পারমাণবিক ভর অংশের সাজাতে গিয়ে কিন্তু আমরা অনেক প্রবলেম ফেস করলাম তাই না পটাশিয়াম আর্গন আয়োডিন টেলোরিয়াম এসব ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে পারমাণবিক ভর অংশের সাজালে তাদের ধর্মের মিল করানো যায় না অর্থাৎ সেক্ষেত্রে কিছু বিচ্যুতি ঘটে তো তো তারপরে আমাদের আরও কিছু প্রবলেম আছে সেখানে আইসি টুপের প্রবলেম দেখা দেয় তাই না তারপর ধাতু ধাতুর পার্থক্য খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না তো পরবর্তীতে আছে পারমাণবিক সংখ্যা পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ীও পারমাণবিক যদি পর্যায় সরণিকে আমরা সাজাই তো সেখানে অনেক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না তো যেমন খেয়াল করে দেখো এখন আমাদের মোট মৌলের সংখ্যা একশো আঠারোটি তো এখন যদি প্রশ্ন করা হয় তো প্রথম পর্যায়ে কেন মাত্র দুইটি মৌল কারণ সাতটি পর্যায়ে মৌল হচ্ছে একশো আঠারোটি তাহলে সবাই কয়টি করে প্রতিটি পর্যায়ে মৌল হবে কতটি একশো আঠারো গুণ বাঘ সাত তাই না ষোলো দশমিক সামথিং ষোলো পয়েন্ট সামথিং তো তাহলে প্রতিটা গুলো পর্যায়ে মৌল হবে এতটি করে কেন তাহলে আমরা প্রথম পর্যায়ে মাত্র দুইটি মৌল দিল তাই না এই ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না আবার দ্বিতীয় পর্যায়ে কেন আটটি তৃতীয় পর্যায়ে কেন আটটি তাই না চতুর্থ পর্যায়ে কেন আবার আঠারোটি এই ব্যাখ্যাটা দেওয়া যায় না আবার একই গ্রুপে একই ধরনের মৌল সময় কোন ভিত্তি করে সাজানো হয়েছে কিভাবে ভিত্তি করে সাজানো হয়েছে এইসব অনেক ব্যাখ্যায় পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ীও দেওয়া যায় না তো এখন আসলে আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস অনুযায়ী সাজালে এই ধরনের সব ব্যাখ্যা দেওয়া যায় অর্থাৎ সব ধরনের প্রবলেম অবসান হয়ে যায় তো আমরা একটু আসি খেয়াল করে দেখো কিভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া যায় তো ইলেকট্রন বিন্যাস আমি সাজাই আমরা জানি যে আমরা কিন্তু এর আগে তিনটা নিয়ম পড়েছি তাই না পর্যায় এবং গ্রুপের ক্ষেত্রে পর্যায় নির্ণয় গ্রুপ নির্ণয় যেমন খেয়াল করে দেখো তো আমরা যখন আসে একটা সোডিয়াম একটা পরমাণু লিখি সোডিয়াম এগারো তো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস ওয়ান তার মানে কি পর্যায় তিন গ্রুপ ওয়ান পর্যায় তিন তিন গ্রুপ ওয়ান তো এইভাবে আমরা সাজিয়ে যাব এখন যে পর্যায়ে যে কয়টা হয় যে গ্রুপে যে কয়টা হয় সে অনুযায়ী হবে তো এইভাবে সাজালে দেখা গিয়েছে যে প্রথম পর্যায়ে মাত্র দুইটি মৌল দ্বিতীয় দ্বিতীয় পর্যায়ে আটটি মৌল তো এইভাবে হচ্ছে তো তখন আমরা ব্যাখ্যা খুব ভালোভাবে দিতে পারি তারপর এখন আসো তো যা যাদের ইলেকট্রন নিয়ে আসে একই রকম একই রকম নিয়ে হয় টু এস ওয়ান থ্রি এস ওয়ান ফোর এস ওয়ান ফাইভ এস ওয়ান সিক্স এস ওয়ান সেভেন এস ওয়ান তাদের দেখো সর্বশেষ শক্তি স্তরে লিথিয়াম থেকে শুরু করে ফ্রান্সিয়াম পর্যন্ত তাদের সর্বশেষ শক্তি স্তরে ইলেকট্রন নিয়ে আসে এরকম যদি আমরা সপ্তম কি কোথায় সতেরো নং গ্রুপে আসি সতেরো নং গ্রুপে দেখো তাদের ইলেকট্রন নিয়ে আসে এরকম হয় টু এস টু টু পি ফাইভ থ্রি এস টু থ্রি পি ফাইভ এটা ফ্লোরিন এটা হচ্ছে ক্লোরিন তারপরে ব্রোমিন আসো ফোর এস টু ফোর পি ফাইভ তারপরে আয়োডিন আসো ফাইভ এস টু ফাইভ পি ফাইভ তো তাদের মিলেটর মেস কি হবে আয়োডিন তারপরে সিক্স এস টু সিক্স এস সিক্স পি ফাইভ তো তার মানে কি তাদের একই গ্রুপের মৌল সমীর ইলেকট্রন বিন্যাসটা কীরকম এই কারণে আমরা তাদের এই ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারি যেহেতু তাদের ইলেকট্রন বিন্যাস একই রকম এই কারণে তারা একই গ্রুপে কিন্তু পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ী সাজালে এই ব্যাখ্যাগুলো দেওয়া যেত না ঠিক আছে তার মানে আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস হতে একটা মৌল কোন পর্যায়ে এবং কোন গ্রুপে বসবে সেই ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারছি এবং কত ন কতটি পর্যায়ে এবং কতটি গ্রুপে কতটি মৌল হতে পারে সেই ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারছি কারণ ইলেকট্রন বিন্যাস অনুযায়ী আমরা সাজে তারপর বলতে পারছি তারপরে কেন তারা একই গ্রুপে তাদের ইলেকট্রন বিন্যাস একই রকম তা এই কারণে তারা একই গ্রুপে এই ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারি ঠিক আছে এখন আসতে পারো তো তাদের ধর্ম ব্যাখ্যা করা যায় ধর্ম ব্যাখ্যা করা যায় কিভাবে অর্থাৎ কোন মৌল ইলেকট্রন যৌগ গঠনের সময় ইলেকট্রন ত্যাগ করবে না গ্রহণ করবে সে ব্যাখ্যা দেওয়া যায় বা কোনো মৌল ধাতব ধর্ম ব্যাখ্যা করা যায় অধাতব ধর্ম ব্যাখ্যা করা যায় এই ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে যেমন আমরা একটু সহজে বলতে পারি দেখো সোডিয়াম যদি আমরা নেই সোডিয়াম মৌল তার পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে এগারো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস ওয়ান এখানে দেখো সর্ববৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি ইলেকট্রন আছে তো আমরা জানি যৌগ গঠনের সময় সে অষ্টক পূরণ করতে চাই তবে সে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে তাহলে সোডিয়াম কি করে একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় তো একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় তার মানে কি সোডিয়াম ধাতু সেই কারণে একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছে তার মানে তার মানে আমরা বলতে পারবো সোডিয়ামের গ্রুপে যে সব মৌল আছে সবাই ইলেকট্রন ত্যাগ করবে তো মানে সোডিয়াম পটাশিয়াম রোবিডিয়াম তারা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে অর্থাৎ তারা ধাতব ধর্ম প্রদর্শন করবে আবার যদি আমরা সে এখন গ্রুপ সতেরো মৌলের করে দেখো ক্লোরিন ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি ফাইভ এখানে দেখো সর্ববৈশিষ্ট্যের মতো সাতটি ইলেকট্রন আছে তো কি হবে এখানে যদি আমরা 
আর একটি ইলেকট্রন থাকে তো আর একটি ইলেকট্রন থাকলে কি হবে সে অষ্টক পূরণ হবে সে কারণে সে কি করবে এক ইলেকট্রন গ্রহণ করবে তো কি হবে তখন কি হবে দুই আট আট হয়ে যাবে তার মানে বলতে পারছি কোন ক্ষেত্রে কোন মৌল ইলেকট্রন গ্রহণ করবে এবং কোন ক্ষেত্রে ইলেকট্রন কোন একটা মৌল ইলেকট্রন ত্যাগ করবে এবং কোন ক্ষেত্রে কোন একটা মৌল ইলেকট্রন গ্রহণ করবে তা আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে সহজে ব্যাখ্যা করতে পারি অর্থাৎ তার ধর্ম আমরা সহজে ব্যাখ্যা করতে পারব তো তার মানে বলা যাচ্ছে যে ইলেকট্রন বিন্যাসই পর্যায় সরানো মূল ভিত্তি যদিও পারমাণবিক ভর পারমাণবিক সংখ্যা অন্যতম একটা ভিত্তি তবে মূল ভিত্তি হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাস কারণ ইলেকট্রন বিন্যাস থেকেই কোনো 